So hello everyone, today we are going to learn the power supply which is ito yung gagawin nyo pong project. Yung theory po dito ay ia-apply ninyo para makagawa kayo ng circuit ng isang power supply. Pero unang-una, ano po ba ang isang power supply? Sabi dito, it is an electronic circuit that converts an AC line voltage to a well-regulated lower DC voltage for electronic devices. So, meaning, yung 220 volts, 60 hertz na nalabas sa ating wall socket sa mga bahay ay kaya natin gawing isang DC voltage. Ano po ba yung best example dito? Ang best example po dito ay yung ginamit nyo sa laboratory. Meron po kasing dalawang type ng power supply. Una ay yung ginamit nyo sa laboratory which is variable or adjustable kasi pwede kayong kumuha ng iba't ibang values. Ang pangalawa pong type ng isang power supply ay yung tinatawag nating fixed power supply. Kung ang output niya ay 12 volts, 12 volts. Kung ang output niya ay 5 volts, 5 volts. At yun po yung gagawin yung project sa akin. Ang output ay 5 volts DC. So, saan ba natin ginagamit ang isang power supply? So, lahat naman ng electronic devices actually ay gumagana gamit ang power supply. Yung TV nyo po, maniwala kayo o hindi, ang nasa loob niyan ay DC. So, paano tayo nagkakaroon ng DC? Yung AC mula sa wall socket natin, nakapag sinaksak natin yung devices natin, ay convert into DC. So, provides protection like prevent damaging surge voltage from reaching the output and provide backup power during brand out. Kung hindi po kayo aware, may tinatawag tayong UPS or Uninterrupted Power Supply. Ginagamit po ito ng mga computers at ibang machines kung saan ang operation ay kailangan continuous. Kasi di ba, pag nag brand out, biglang patay ang computer. Pero kung meron po tayong uninterrupted power supply, nabibigyan ng time ang user i-save yung mga files na kinakailangan niya bago mag-shutdown. Siyempre, ang uninterrupted power supply, hindi naman po literal na uninterrupted. Kasi mauubos at mauubos po yung charge natin. Parang power bank lang po natin. So next, ay yung black diagram ng power supply natin. So you have the transformer, you have the rectifier, filter, regulator, and load. Again, this is transformer. Okay? So, meron tayong input na AC sa transformer at ang ilalabas niya ay reduced AC. So, kung nakita nyo, yung peak nito at peak nito, mas malaki yung nandito kaysa sa nandito, making this as a reduced AC. Itong reduced AC na ito na output ng transformer ay papasok sa ating rectifier at ang ilalabas naman ng ating rectifier ay isang pulsating DC. So kung nakita nyo, DC siya pero may umbok-umbok pa din po. Itong pulsating DC na ito ay papasok sa filter. At syempre, ipifilter natin yan at ang magiging output natin ay isang filtered DC. That filtered DC will enter the regulator. At ang papasok na dyan ay yung alam yung DC na diretso lamang po. O yung pure DC. Now, this is the actual circuit of a certain power supply. You have your wall socket here. And then may switch ka. Ito po, ang tawag dito ay fuse. Next, nakikita nyo ba ito? Hindi po ito isang coil. Ito po ay isang transformer o magkaharapang coil. Okay? Pagkatapos dito sa transformer, papasok po yan dito sa apat na diodes. Ang tawag po sa apat na diodes na yan ay isang bridge rectifier. Papasok yan dito, yung signal na lumabas dyan, papasok dito sa dalawang kapasitor, at ang tawag dito ay filter. Then you have the voltage regulator. At may makikita ka ng output which is 5 volts. So, observe the circuit guys. Okay? Ngayon, 
Ang hindi dito nabanggit kanina sa block diagram ay isang fuse. Okay? Alam nyo ba kung saan matatagpuan ang fuse? Ang fuse ay yung nasa general switch nyo sa bahay. Okay? Kung nakita nyo, ikinakabit po natin ang fuse bago ang transformer. Kasi ang fuse po ay isang circuit protection element. Ano ba yung circuit protection element? From the word itself, ang ginagawa po nito ay protection na nito ang circuit. Kumbaga, masira na siya, wag lang yung nasa part na ito. Okay? So, may dalawa po tayong type ng circuit protection element. We have the circuit breaker and the fuse. Alam ko, normal sa inyo ang makita ang circuit breaker. At hindi ko alam kung may nakita na din sa inyo ng fuse. Pero yung fuse, ito po yung inaamoy ng electrician kapag nag-aayos ng general switch nyo po sa bahay. Ano po ba ang pagkakaiba ng dalawa? First, ang circuit breaker. A circuit breaker is an automatically operated electrical switch designed to protect an electrical circuit from damage caused by excess current from an overload or short circuit. May pagkakataon po kasi na biglang tumataas ang current natin at yung biglang pagtaas na yun ay tinatawag nating surge current or yung binanggit dito na excess current. Yung surge current na yan, yan yung pwedeng mag kung bakit pwedeng mag-burn o sumabog yung iba nyong devices sa bahay. Kung wala kayong ikakabit na circuit protection element tulad ng circuit breaker. So, paano ba gumagana ang isang circuit breaker? So, kapag ibinaba nyo po ang circuit breaker, tingnan nyo po yung contacts dito. Magdidikit po yun at magkakaroon kayo ng flow ng circuit. At kapag nagkaroon ng excess current, automatic po siyang mag-open. At kung open po siya, mapoproteksyonan niya yung mga devices nyo sa bahay. Again, pag ibinaba nyo to, magdidikit yung contacts natin dito at automatic na trigger tong part na to kaya mag-open yan at mawaproteksyon na natin. So, kapag ba nag-open yan, itatapon mo na ba ang isang circuit breaker? Hindi po. Kapag nag-open po yan, ibababa mo lang po ulit para magdikit yung contacts natin at para magkaroon na po ulit ng daloy ng circuit. So, as a conclusion, ang isa palang circuit breaker ay reusable. Yun po ang malaki niyang kaibahan sa fuse. So, yung ginagamit sa bahay, ito pong mga mukhang battery na yan. Okay? Kung may nakikita kayo, may nakasulat dyan 2 amps, 1 amp, 3 amps, 7 amps, 13 amps. Yan po yung tinatawag nating rating o kakayahan ng ating fuse na padaanin yung current. Okay? Pero ang gagamitin nyo po sa power supply nyo ay itong nakikita nyo lang. Isang easy blown type fuse. Okay? Kung nakikita nyo, doon sa gitna meron tayong wire. So ikakabit mo si input, ikakabit mo si output at may connection sila kasi may wire. Ang tawag po sa wire na yan ay isang filament. At kapag gumawa kayo ng power supply, tatanungin kayo magkano, tatanungin kayo kung anong rating, pag di kayo makasagot, sabihin nyo 1, 1 ampere. Kasi yun po yung madalas na gamitin na rating ng isang fuse. Dito po makikita yung rating natin. Naka-embark po dyan. So, paano po ba gumagana ang isang power, ang isang fuse? Sorry. So, kung nakikita nyo, kapag may dumaan na malaking current, yung filament po dun sa loob ay nasusunog at nag-o-open. Kung open na po ito, sa tingin nyo po ba yung input ko dito at output ko dito ay magiging konektado pa? Hindi na po. Kasi unang-una guys, Ang purpose nito ng filament ay i-connect ang input at output mo. Paano niya napoproteksyonan ang circuit? Kapag nagkaroon ng excessive current tulad dito, 
mag-open siya automatically. At sa tingin nyo, pag nag-open ba siya automatically, may magagawa ka pa? I-reuse mo pa ba? Di ba, itatapon mo na lang po. Kasi po, ang circuit breaker reusable nga, ang fuse ay hindi na po. Kaya kapag nag-aayos nag si electrician sa bahay nyo, inaamoy niya itong part na to. Kasi kapag amoy sunog yan, ibig sabihin, nag-burn na po yung filament natin. Okay? And, nung naggawa kami ng power supply, ayos na lahat yung gawa namin. Ang hindi lang pala ayos doon ay yung fuse. Na-discover namin bakit. Kasi nakita namin na yung wire namin, hindi pa namin nagagamit, ay putol na. So, open na siya. So, kapag gagamit po kayo ng fuse using an ometer, you can test if it is open or not. Siyempre, kapag nilagay mo dito yung LEDs, yung probes mo dito, tsaka dito, kapag shorted yan, ang mababasa mo sa iyong ometer na analog, papalo, papalo po yun papuntang zero. At kung siya naman ay Kung yun ay shorted at kung open naman, syempre hindi papalo yung needle mo kasi nasa infinity ka. Di po ba ang resistance natin kapag infinity, ah, kapag open ay infinity at kapag shorted ay zero. So, summarizing, circuit breaker versus fuse. Circuit breaker is reusable, remember that, while fuse is disposable or one use only. Kapag nasira si fuse, papalitan mo na. Kapag sa circuit breaker na trip or na open, ibababa mo lang ulit at pwede mo na pong gamitin. Okay? So again, yan po ang ating circuit ng power supply. So unahin natin ay ang transformer. So ito yung unang inakala nyo na coil. Pero basically, ang transformer nga naman ay gawa sa coil. As a definition, it is used to step up or step down the AC voltage level and isolate the remainder of the electronic system from the AC power. Remember, isolate. Ang ginagawa kasi ng transformer ay electrical isolation. Now, i-check nyo po dito, ito ang schematic symbol ng isang transformer. Itong part na to, Connected ba siya dito electrically? May nakita ka bang wire na nag-connect nag papunta doon? Ah, mula dito papunta doon? Di ba? Wala. Yun po ang feature ng ating transformer. At ang ating transformer ay may dalawang parts. Tinatawag natin yung primary winding at secondary winding. Ang primary winding po ang nag act natin as input at ang secondary winding ang nag act sa atin as output. Now, NP stands for number of turns in the primary while NS stands for number of turns. Kita nyo ba? Naikot may turns or may winding. Yun po ang NP. Ito naman po ang NS. Okay, pag nagsukat ka dito ng voltage, ang mamemeasure nyo po ay primary voltage. Dito naman po ay secondary voltage. So, you have your input here, you have your output here. At syempre po, kung meron kang voltage, meron ka din pong current. At kung may voltage, may current, meron kang resistance. Pero ang tawag dito sa atin sa electronics ay impedance. Okay? Tandaan nyo, ang transformer ang pinakamalaki, pinakamalaking component sa power supply. At the same time, ito yung pinakamabigat at pinakamahal palitan. Kasi ang mga diode, ang presyo niya lang naman po ay mga 3, mga 5 pesos. Pero ang transformer pwedeng umabot ng 150 to 250 pesos. Ngayon guys, iba kayo nagtaka, wala naman ditong wire na nag-connect. Pero bakit yung voltage dito ay napupunta dito? Okay? Yun ay dahil sa property ng inductor or ng coil. Yun po yung tinatawag nating mutual inductance. Ngayon, na, nakita nyo ba yung schematic symbol ng, ng transformer? Magkaharapan na coil. Pag pinagharap mo po kasi si coil, may, na, na, nagkakaroon ka ng tinatawag na mutual inductance. Okay? So, pwedeng magkaganyanan 
pwede din pong magkagantuhan, meron po dyang mutual inductance. Kailan po nawawala ang mutual inductance? Nawawala po yan kapag ganito na ang pagkakaharap mo sa coil mo. Hindi magkaayon o hindi magkalinya. Dahil po sa mutual inductance, yung voltage po na nandito ay na-i-induce papunta dito. Kasi nagkakaroon po ng magnetic field at nagkakaroon tayo ng tinatawag na electromagnetic induction kung saan or yung tinatawag nating phenomenon which is electromagnetism kung saan yung voltage dito ay na-i-induce dito kahit wala naman tayong wire. That is true the magnetic field set up by the mutual inductance. Okay? So, review question. What couples the, pow the co primary power to secondary even it is not physically connected to each other? Kakasabi ko lang, nagkakaroon tayo ng electromagnetic induction dahil nakakapag-set up po tayo ng magnetic field. Next, what is the property of inducing voltage in one circuit by varying current in another circuit? That is what you call the mutual inductance. Kung bakit ka nakakapag-induce or parang nakakapag-transmit or transfer ka ng voltage kahit hindi mo naman i-connect electrically. Kasi nga po, ang ginagawa ng isang transformer ay nagpo-provide ng electrical isolation. Okay? Ang isang property ng isang transformer ay ang tinatawag nating turns ratio. Okay? Ratio of the number of turns or yung ikot sa secondary winding to the number of turns in the primary winding. Okay guys, hindi po yan pwedeng magkabaligtad. Secondary, number of turns sa secondary over number of turns sa primary. At pwede po natin yung i-relate sa ratio ng voltage sa secondary at sa primary. Kung napapansin ninyo, anong relationship nila? Magkatapatan lang po. Secondary, secondary. Primary, primary. So, ang voltage po natin ay directly proportional sa turns ratio. Ito po yung turns ratio. Makikita nyo, kapag tumakas si secondary, tataas din si voltage sa secondary. Pag bumaba ang voltage, pag bumaba ang number of turns ng primary, bababa din po ang voltage ng primary. Kaiba, kapag meron ka namang current. Kasi kapag current, tingnan nyo, number of turns sa secondary equals I pri or current sa primary. So, baligtadan po siya. So, kung ang voltage ay directly proportional, ang current naman po ay inversely proportional. Pagdating mo naman sa impedance or resistance, nakikita nyo, directly proportional pa din yun sa turns ratio, pero may square root na po tayo. Okay, ngayon, ang pag-usapan naman natin ay yung power ng transformer. I-compare natin ang power sa primary at power sa secondary. Nakita nyo, by equation, equal lang naman po ang power sa primary at power sa secondary. Paano po yun nangyari? Tingnan ninyo, kapag tumaas ang secondary voltage, ano nangyayari sa secondary current? Nababa. At kung bumaba ang secondary current, ano nangyayari sa primary current? Nataas. Kung tumaas ang primary current, ano namang meron sa primary voltage? Bumababa. Eh ano po bang formula ng power sa primary? Voltage sa primary times current sa primary. Eh anong formula ng voltage at ng power sa secondary? Voltage sa secondary times current sa secondary. Kung nakita nyo, kung tumaas to, nababa to, tataas to, bababa to, nagpapantay lang po. Kaya, power is constant in a transformer. Kasi, kung mas tumaas ang secondary, hindi na po transformer ang tawag doon. Ang tawag na po doon ay amplifier. Okay? Yun po ang kaibahan naman ng transformer sa isang amplifier. Power is just constant. Siyempre, amplifier, nag amplify meron bang amplifier na hindi mo na narinig ang sound at pinahina na? Siyempre, nagamit ka ng amplifier para mas mapalakas mo po yung sound. At may iba't iba po tayong types ng transformer. Tatlo. Step up, step down, tsaka center top. 
Pag sinabi nating step up transformer, kung nakita nyo, 1 is to 3. Ang primary ay 1, ang secondary ay 3. Tama po ba? At kung kukuhain mo ang turns ratio, number of turns sa secondary over number of turns sa primary, that is 3 over 1, kitang-kita mo na turns ratio is greater than 1. Kapag po ang turns ratio ay greater than 1, yun po ay tinatawag nating step up transformer. Okay guys, kapag meron kang step up transformer, Kapag meron kang voltage na 115 volts or kahit anong voltage, dahil step up po yan, literal, tataas po ang, ang voltage. And since tumaas yung voltage mo sa secondary, anong ina-expect mong value ng, or anong ina-expect mong response ng current sa secondary? Siyempre, bababa po yun para makompensate yung pagtaas ng voltage. Hindi po pwedeng sabay, pwedeng tataas ang secondary voltage at, pra, at secondary current. Laging kung ang isa ay tumaas, ang isa po ay bababa. Kaya nga po ang power natin ay constant. Again, kapag step up transformer, turns ratio is greater than 1. So, uh, and secondary voltage, tingnan nyo, is greater than primary voltage. Kabalik tala ng step down transformer ay ang tinatawag nating step up trans uh, step down transformer. Syempre kung yung isa nagpapataas ng voltage, ito ay nagpapababa ng voltage. At kung i-check niyo po ang turns ratio nito, 1 is to 2 or 1 over 2 or 0.5. So as you can notice, the turns ratio is now less than 1. If your turns ratio is less than 1, masasabi mong step down ang transformer mo. Ibig sabihin, kung meron kang voltage na ipinasok sa primary, ang dapat mong expect na voltage sa secondary ay mas mababa. Kasi nga po, step down transformer po siya. Okay? Kaya nga sabi dito, can provide higher current at lower voltage. Kasi kung na-step down si voltage, anong expected mo kay current? Tataas. Okay? Next is what you call the center top transformer. Pag sinabi natin center top transformer, may dalawa po tayong secondary winding. So this is the first secondary and the second secondary. Nakatap po sa gitna. Okay, ang ginagawa po ng isang center top transformer, hinahati niya yung input mo sa dalawang halos equal na voltage pero 180 degrees out of phase pag sinabi natin out of phase kung yung isa ay positive ang isang lalabas ay negative tingnan nyo, nagpasok ako ng 330 volts dito sa taas ang mamemeasure ko ay 115 volts dito naman po sa baba ang mamemeasure ko ay negative 115 volts pero, pero check nyo, 115 minus negative 115, di ba? 330 volts lang din naman po iyon. So, yun po ang feature ng isang center top transformer. Again, let's have a review. Kapag step up yung transformer mo, ang turns ratio mo ay greater than 1 at ang secondary voltage mo ay greater than the primary voltage, meaning mas nataas po ang voltage kapag step up ang transformer mo. Kapag step down naman ang transformer mo, ang secondary winding mo, or ang turns ratio, sorry, turns ratio natin ay less than 1. Kung less than 1, mas mababa po ang secondary voltage kaysa sa primary voltage. Kaya po siya isang step down. Kapag center top, yung input voltage mo sa primary ay mahahati to almost to equal voltages. Pero kung ang isa ay positive, ang isa ay negative. Yun po ang ini-imply kapag sinabing 100 degrees out of phase. Okay, so, voltage ratio. Again, the relationship of turns ratio to voltage ratio is directly proportional. So, let us solve a problem. What is the secondary voltage on a transformer having a turns ratio of 1 is to 14. So, kung titingnan mo, 
kailangan mo lang namang alam yung ratio, di ba? Sinabi sa atin sa problem, 1 is to 14. Pero sinabi ba kung sino si primary? Kasi pinapahanap dyan si secondary. Again, now, what is the secondary voltage on a transformer having a turns ratio of 1 is to 14? Okay, dun sa problem natin, sinabi na ano daw yung secondary voltage kung may turns ratio na 1 is to 14. Ngayon guys, turns ratio is 1 is to 14. Ano nga ulit ang basic definition ng turns ratio? It is the ratio of the secondary to primary. So gamitin mo lang yung ratio na yan para masolve mo ang voltage ratio. Kasi kung ang turns ratio ay secondary over primary, ang voltage ratio ay secondary over primary din. Ibig sabihin, directly proportional. Meron ka na nito, pero meron ka na ba nito para mahanap mo ang secondary? Wala pa po. Pero, matik, sabi ko si inyo, kapag hindi sinabi, ang voltage sa primary ay 220 volts, 60 hertz. Okay? So, Secondary to primary ratio is 1 is to 14. Voltage to secondary all over primary which is 220. And you will solve that the voltage at the secondary is 220 divided by 14 or approximately equals to 15.7 volts RMS. Okay? Next, ang terms ratio natin I1 over 14. So, makikita nyo, 1 divided by 14 is less than 1. Okay, sa so nalilito ito kung alin ang less than at greater than, kung saan nakabuka, yun po ang less than. Ah, yun ang mas malaki, sorry. If the terms ratio is less than 1, that is step-down transformer. At kung yan ay isang step-down transformer, ang secondary voltage mo ay mas maliit kaysa sa primary voltage mo. At kung titingnan natin, 15.7 volts RMS is less than 220 volts. That is why this is a step-down transformer. Okay, so copy your notes. Next, with regards to current ratio. Kapag current ratio naman po yung pinag-usapan natin, inversely proportional naman po yan. Kaya nyo, I secondary and pri. I pri and sec. Diba baligtadan po? Okay. So, problem. The primary to secondary current ratio of a transformer is 4 is to 1. And the secondary voltage is 60 volts. What is the voltage on the primary? So this time, ang binigay naman sa ating ratio ay current ratio. Sabi, primary to secondary current ratio. So I prime, I secondary is 4 is to 1. Gamitin natin tong ratio na to para mahanap natin ang primary voltage since binigay din sa atin ang voltage sa secondary which is 60 volts. So, I prime I secondary is equals to N secondary in primary. Kung nakita nyo, inversely proportional siya sa turns ratio. Pero ang turns ratio ay directly proportional naman po saan? Sa voltage ratio. Kung secondary dito sa taas, secondary din po dito. I primary is 4 is to 1. So, 4 is to 1 din po ito. Then, voltage sa secondary, which is 60 volts. Voltage sa primary, makikita na po natin. Gamitin lang natin tong side ng equation na to. So, voltage sa primary, cross multiply, is 60 divided by 4, which is 15 volts. At masasolve na po natin ang ating voltage sa primary. Ngayon guys, tingnan natin yung second yung turns ratio. N sec N prime is 4 over 1. So 4 divided by 1 is simply greater than 1. Kung greater than 1 to, this must be a step up 
transformer. At kung ito ay isang step-up transformer, yung voltage sa secondary mo ay mas malaki kaysa sa voltage sa primary mo. I-check nga natin, is 60 volts greater than 15 volts? Yes po. So, malinaw lang na step-up transformer talaga ito. Okay, so, yan naman kapag current ratio yung isusolve natin. So, copy your notes. Next is the impedance ratio. Again, impedance ratio is directly proportional pero naka-square root po ang ating impedance. Or ano nga ang impedance? Resistance. So, let's solve the problem. An amplifier requires a load of 1,000 ohms for best performance. The amplifier output is to be connected to a loudspeaker having an impedance of 10 ohms. What a must the turns ratio be for a transformer used for impedance matching? Next. Okay. Sa isang transformer, ang primary winding ang nag act as our input. At ang secondary winding ang nag act as output. At sa output, dyan mo po ikakabit yung tinatawag natin load. Okay? So, sa problem natin, malinaw na sinabi na ang load natin ay 1,000 ohms. So, kung ang load ay nandito, di ba, ang tawag sa, sa resistance dito ay ZS or Z secondary at ang nandito ay Z prime. Again ha, ang impedance ay resistance lang din po. Pero pag dumating kayo sa circuits 2, um, magkaibang bagay na po yun. Pero as of now, for now, isipin nyo na lang, impedance is resistance. So, ang Z-set natin ay 1,000 ohms. Ang z prime natin ay 10 ohms. At kung hahanapin natin ang turns ratio, tapos ang relationship nito sa impedance ratio ay directly proportional, kaya lang naka-square root po. So, that is square root ng 1,000 over 10. So, 1,000 divided by 10 is 100. Square root ng 100 is 10. So, malinaw na ang secondary to primary turns ratio natin is equal sa 10 is to 1. Okay? So, yun na po yung pinapahanap sa atin. At the same time, sinabi po dyan yung word na impedance matching. So, ang impedance matching ay kung saan ang mga resistance natin ay hindi magka-match. So, isipin nyo, meron tayo dito malaking butas at maliit na butas. Sa tingin nyo, kakayanin ba ng maliit na butas na pumasok yung malaking butas? Hindi po. Pero, kapag meron kang tinatawag na impedance matching, kumbaga parang gumagamit ka ng embudo or funnel para maliwat or matransfer mo yun doon. At yun po yung tinatawag nating impedance matching. Okay guys, so copy your notes. Next is yung transformer efficiency po natin. Di ba sabi ko sa inyo, ang power naman natin sa primary at secondary ay equal lang. Yun po ay kung wala tayong losses. Kasi ideally, dapat equal yun. Pero po, ang nangyayari, kung may 100 watts akong pinaso, hindi po 100 watts din ang nalabas sa secondary. Madalas, mas mababa po dun. At dahil dun sa scenario na yun, nagpo-compute tayo ng efficiency ng transformer. Power lang po yun sa output over power sa input. Alin po ba yung output? Ito po yung nasa secondary kasi yun nga yung output side ng transformer natin. At yung nasa primary naman natin ay yung input side natin. Sabi dito, in general, ilan lang yung madalas na efficiency ng transformer? 97% lang po madalas. So, let's solve a problem about transformer efficiency. A transformer delivers 400 watts with 500 watts input. Calculate the efficiency in percent. 
So for this time, yung efficiency naman yung isosolve natin. Efficiency is always output over input. Okay, sa transformer, ideally, ang efficiency dapat ay 100% dahil nga naaral natin kanina na ang power sa primary ay equals lang sa power sa secondary. Pero, that doesn't always happen sa lahat ng pagkakataon dahil sa mga losses. Kung saan, ang power sa secondary ay mas mababa sa primary. Tandaan nyo ha, pwede siyang maging equal sa primary at pwede maging mababa pero never pwedeng mas maging mataas. Kasi tayo ay transformer, hindi tayo amplifier. Sinabi sa atin, a transformer delivers 400 watts. So kung nag-deliver siya ng 400 watts, that is its output. So kasi sinabi naman na ang input power mo ay 500 watts. Okay? So, to solve for efficiency, that is power sa output over power sa input times 100% efficiency. So, that is 400 over 500 times 100%. That is 80%. So, ang efficiency ng transformer na ginamit natin ay 80%. Actually, most of the transformer has efficiency of 97%, kung saan 3% lang ang losses. Medyo pangit pa tong transformer na ganito. Dapat mga 90-97 yung efficiency ng transformer natin. So again, that's the efficiency. So copy your notes. So malinaw na ba ang power supply? I hope malinaw na po yun sa inyo. Ngayon, balikan natin yung black diagram ng ating power supply. Ngayon, yung ating AC input ay napababa na po natin. At yung napababang voltage na yan, ay siya natin ipapasok sa rectifier. Ngayon, bakit ba natin kailangan pababain pa ang voltage at bakit hindi na lang natin idiretso sa rectifier? Total mahal naman po ang transformer. It is due to the fact kung ano po ang laman ng ating rectifier. Okay. Ang laman kasi ng rectifier natin ay diodes. At alam naman natin na ang diodes ay sensitive para sa matataas na voltage. Kaya pinabababa po natin. Okay, again, anong laman ng rectifier? Diodes. But basically, how do you define a rectifier? Sabi dito, it is a circuit that converts an alternating current AC to pulsating direct current DC. Tandaan nyo pa ha. Hindi pa po diretsyong DC yung nakoconvert natin. Pulsating pa po o pumipitik-pitik o pumapaltik-paltik na DC pa po. So, we compare natin ang AC, regulated DC, at isang pulsating DC. So, AC, kung natatandaan nyo yung topic ko na clamper, this is AC. This is regulated DC, diretsyo na po yan. Pero sabi ko nga sa inyo, kung isuzoom nyo yan, may kunting pitik-pitik pa po yan. Hindi naman po ganun kadretso yan. So, nakikita nyo, sasabihin nyo sa unang sabi agad, unang tingin, easy po ito. Pero i-check nyo, nasa part lang tayo, nasa positive half cycle lang tayo. So basically, this is DC. Also, this one is DC, but that is not regulated or constant kasi pa iba iba ang value niyan. Instead, this is what you call the pulsating DC. So, pulsating DC by basic definition is a DC signal with an AC component. So, hindi pa po siya ganun kapuro, meron pa siyang halong konting AC. At may dalawa tayong major classifications ng rectifiers. So, you have the half-wave rectifier and you have the full-wave rectifier. Under full-wave full rectifier, you could classify it as either bridge rectifier or center top rectifier. So, depende po sa magiging output kung siya ay half wave or full wave. At depende naman sa circuit mo na ginamit kung siya ay isang bridge full or center top na full wave. So, i-differentiate po natin lahat. So, first one, half wave rectifier basically converts one half of its AC input to pulsating DC. One half lang po. Kaya ang tawag sa kanya ay half wave rectifier. And i-check natin yung voltage or sorry, yung current, uh, yung circuit natin. 
basically, so tingnan nyo, at positive half cycle, kapag pumasok yan dito, di ba, meron ka dito in output. At negative half cycle, wala kang output, tapyas. At positive half cycle, meron ka ulit output. So, kung ito ay 360 degrees dahil buo, ang napuproduce na ng half wave rectifier ay 180, 0, 180, 0. So, 180 degrees lang. Tsaka, anong napansin mo sa output waveform natin? Di ba na study na natin before, this is an output of a clipper. To be exact, output to ng isang positive clipper. Anong type ng positive clipper yan? Series ba o parallel? I-check mo ang diode. Paano mo i-connect ang diode sa input mo? Ito, nandito ang voltage mo eh. Di ba? Series lang. So basically, this is just a series clipper that clips the negative, sorry, negative clipper to, that clips the negative signal. Pwede mo ding ibaligtad ang diode para yung waveform mo mawabaligtad din. Okay? So, formulas. So, VDC or average value is just simply peak value over pi, while your RMS value is peak value over square root ng 2. You have the peak output voltage. Ang peak output voltage po, babalik lang ako dito sa circuit, ay itong peak din ng voltage mo sa output Ang peak output voltage mo po ay kung ano yung pinasok mo dito, which is basically yung secondary voltage mo, minus 0.7 since may diode ka. Pero kapag hindi naman sinabi sa yung yung diode mo ay silicon, or kapag ganun, sabihin natin, ideal po. Kaya not necessarily lagyan mo dito ng 0.7. May tinatawag din pong ripple frequency. Ang ripple frequency po ay equals lang sa input frequency mo. Ano po ba ang input frequency mo? Sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay 220 volts RMS. Ito na po yung 220 volts RMS. 60 hertz. So, ang input frequency mo ay 60 hertz. So, mati, kahit hindi po ito sabihin, dapat alam mo na kasi nasa Pilipinas ka. Okay? Kapag walang binanggit na VP or VRMS, 220 volts RMS po ang ating supply, 60 hertz. Ano naman po yung PIV natin? PIV review, that is the peak inverse voltage or the peak reverse voltage. Yan dapat ay mas malaki, greater than or equal to output voltage mo. So, familiarize yourselves with these formulas. <coughs> What is the filter DC output voltage of a half wave rectifier if the AC input is 200 volts RMS? So, sabi dun sa problem natin, hanapin daw natin yung unfiltered DC. So, that is simply the VDC voltage natin. Sinabi ang input natin ay 200 volts RMS. So, VRMS na po yan. Okay? So, alam naman natin na ang VRMS ay V-peak over square root na 2. So, V-peak is 200 square root of 2 volts. Okay. So, mula dyan, hanapin natin kung ano yung VDC. Kasi sabi sa atin, ang VDC kapag ikaw ay half-wave rectifier ay VP over over pi po. So, VP natin is 200 square root ng 2 divided by pi. That is approximately equals to 90 volts. At makikita na natin ang value ng VDC voltage natin. Okay? So, copy your notes, guys. Next is the full wave bridge type circuit. Kung nakita nyo, mayroon tayong apat na diode at yung ganyang pagkaka-arrange ay ang tinatawag nating full wave bridge type circuit. Kung nakita nyo kanina, sa, out, sa half wave rectifier, meron, wala, meron, wala. Ngayon, 
buo nating nakikita na. So, kung 360 degrees to, 360 degrees din yung na output natin. Pag tinanong kayo, what is the most common type of rectifier circuit? The answer is full wave. What type of full wave? Bridge. So, this is the most common type of bridge of rectifier. And ito din po yung gagamitin ninyo. Okay po ha. Ito po yung bubuoyin nyo na. So, paano ba gumagana yung isang full wave bridge rectifier? Ngayon, kapag pumasok ang positive half cycle, saan kaya dadaan yung diode? Ah, yung car, yung voltage, yung signal natin. Siyempre, dadaan yan kung saan forward bias. So, positive tayo, positive anode, positive cathode. Ano nga dapat connection natin? Fancy. So, dito siya dadaan kasi ito ang forward bias at malinaw reverse bias to. So, open na. Pagdaan niya dyan, aalamin niya ulit that dito ba siya dadaan sa diode na to o dito na lang. Dito po ang daan niya since positive pa din po yan, cathode po ito, reverse bias at mag-open na din po yan. Then, daan dito sa load natin. O, pagdating sa diode na to, open na to eh. Positive anode. So, syempre, forward bias. Kaya, dyan yung daan ng ating signal. And then, dito. At meron ka ng makukuhang unang output mo. Ito po yung isang pumbok dito. Yan. Ngayon, at negative half cycle naman, ano kaya po yung mangyayari? At negative half cycle, saan kaya dadaan si diode? Dito? O si signal? Dito or dito? Kanina, ito yung nag-reverse eh. So, negative anode, reverse bias. So, dito po yung daan niya. Yung mga hindi na daanan kanina, ay siyang dadaanan ngayon. So, X na to, saan nakang punta ngayon ang ating negative half cycle? Yun na. Okay. Okay. At may makukuha kang output. At ito po yung pangalawang umbok dito. And these are the formulas for full wave bridge circuit. Kung kanina sa half wave wala po itong times dito, sa full wave may times to na po ito. Ganun pa din man po ang VRMS natin. Pero sa peak output voltage equals po naman yan sa input na peak minus 1.4. Bakit po 1.4? Kasi kung babalikan natin yung circuit natin kanina, apat yung ginamit nating diode. Pero kada half cycle, ang naga na lang po ay dalawa. So kung silikon yun, 2 minus 0.7, kaya dito meron kang minus 1.4. Sa half wave rectifier kasi, iisa po yung diode na gumagana. Dito, apat ang gamit natin at dalawa at a time ang naga na. Ang isa pang kaibahan natin ay ang ripple frequency. Dahil ang ripple frequency ay twice na ng input mo. So, mati, pag tinanong ka, what is the ripple frequency of a certain rectifier? Una mo dapat isipin, ano ba yung default na rectifier? Full wave. Full wave na ano? Bridge. So, ano yung input ko, mati? Kahit hindi sabihin, 220 volt, 60 hertz. So, 60 times 2, 120 hertz. At yun po ang mati nating ripple frequency. Next is yung center cap transformer. Kung yung bridge rectifier, pinangalanan ng bridge dahil sa arrangement ng diodes, ito namang full wave na to, pinangalanan ng center top dahil nagamit ito ng isang center top transformer. Ang isa pang kaibahan nito sa bridge, kung ang gamit ng bridge ay apat na diode na ang gumagana ay dalwa kada half cycle, ito ang gamit lang po ay dalawang diode at ang nagana naman po ay dalawa kada half cycle. Ah, isa kada half cycle. So, may input ako dito sa primary. Ang ginagawa nga ng center top, kung may 24 dito, dito may 12, dito may negative 12. Nahahati po. Kaya, pag tinignan mo yung output mo, one half lang po nang pinasok mo. Hindi po tulad dito sa ating full wave na bridge, hindi po nahahati yung input voltage. It is due to the fact na ang ginamit natin ay isang 
normal na step-down transformer. Kasi nga dito, center tap po ang ginagamit natin, hinahati natin sa 2 yung input natin. Okay, observe. Still, the ripple frequency, the same pa din naman po. Yung PIV natin, times 2 na. Okay. Now, let us differentiate the three rectifiers. You have the half wave versus full wave bridge versus full wave center tap. A half wave uses one diode and it only works for isang half cycle. Kung mag-work siya sa positive half cycle, dun lang siya. Kung mag-work siya sa negative half cycle, dun lang siya. While, uh, tsaka nagpo-produce siya ng 180 degrees na input signal mo. Kapag full wave bridge, gumagamit ka po ng apat na diode at ang nagana lang po ay dalawa kada half cycle. Ang malaking improvement nito, gumagana siya or buhay siya for the full 360 degrees ng signal mo. Same thing with center top, 360 degrees din yan. Kaya lang, dadalawa naman yung diode na ginagamit niyan at isang diode lang yung gumagana kada half cycle. So, tapos na po tayo sa transformer at rectifier. Now, paulit-ulit, i-review lang po natin yung black diagram ng ating power supply. Nagpasok ako ng 220 volts. Bababa po yun kasi gagamit ako ng step-down transformer at ipapasok ko sa isang rectifier. Ang gagawin ng isang rectifier, i-re-rectify niya kaya makakapag-produce tayo ng pulsating DC. Hindi pa yan yung DC yung gusto natin. Pumipitik-pitik at mapaltik pa yan. Kaya ipapasok natin sa filter para masala natin ng konti. Observe mo yung output ng filter di, yung fil ng filter natin. Yung umbok-umbok na yan, medyo natutuwid na natin ng konti. Okay? So, ano po ba ang ginagawa ng isang filter? Of course, nag-filter po. nag smoothen ng ripples. It is designated to convert pulsating DC from rectifier circuits into a suitably smooth DC level. Okay? Kung naalala nyo yung drawing ko kanina, yung constant DC na alam mong diretsyo, kapag zinom natin, may konti naman talagang umbok-umbok pa, di ba? Yun yung tinatawag nating ripples. Ang rectifier po kasi, ang output niya, malaki pa po yung ripples. Pag pinasok mo sa filter, napapaliit mo na yung ripples. So basically, sa power supply, ano yung gusto mo? Maliit o malaking ripples? Mas gusto natin yung maliit na ripples. Kasi ayaw natin na yung power supply natin, sobrang laki ng pagbabari ng voltage. Gusto natin smooth 5 volts DC lang po yun. At may iba't iba tayong type ng power supply. Filters. So, filter sa power supply. May tinatawag tayong C filter at may tinatawag tayong RC filter. So, C filter kasi ang gamit mo lang ay capacitor. Ito po yung gagamitin mo. So, paano po ba yan gumagana? So, ito yung aking input signal. <coughs> Gumamit ako ng kapasitor. Ano bang ginagawa ng isang kapasitor? Charge and discharge lang po. Kung makikita nyo, habang tumataas yung voltage natin, yung orange na to, yan ay yung input voltage ko galing rectifier. Habang nag-i-increase yan, nag-charge ang kapasitor ko at hindi pa manam, at hindi pa natatapos ang ating rect ang galing sa aking rectifier, nagdi-discharge na ang kapasitor ko at paulit-ulit na. Kaya ang nalabas na lang sa isang filter itong kulay red na signal natin. So kung nakikita nyo, medyo natutuwid na natin siya. So that's your VM, that's your VDC. That's the ripple voltage peak value. Again, peak value of the ripple voltage. Kasi kung may peak value tayo ng ripple voltage, may tinatawag tayong RMS value. Ripple, ito po yung konting kulot-kulot pa na gusto pa nating matanggal. Again, pag tinanong kayo, anong gusto mong value ng ripple voltage? Maliit, malaki. Gusto mo maliit lang kasi gusto mo smooth. At ito po ang formulas para sa Ripple voltage. Ripple voltage po, V sub R. V sub R, RMS, it means 
RMS value of the ripple voltage is equals to IDC all over 2 square root of 3 FR times C. Tandaan nyo, FR, that is your ripple frequency. Kapag wala pong sinabing rectifier, ano ang assumption natin? That is full wave and that the ripple frequency is twice the input. Anong input natin? 60. So what is the ripple as a default? 120 hertz. Well, VDC or V average is V peak or V maximum. Pag sinabi sa inyo peak value, maximum value lang yun or VM minus peak value ng ripple. So, kapag na-compute mo si RMS, ita times mo pa yan ng square root of 3 para makuha mo yung VR peak or peak value ng ripple voltage. Isa pa pong formula ng VR RMS or ripple or RMS value of the ripple voltage is square root of RMS voltage squared minus DC voltage squared. Saan mo kukuhain yung VRMS at VDC? Yun po yung mga formulas natin na nandun kanina sa half wave at sa full wave. Ngayon, bakit pa ba tayo nagkaroon ng full wave e meron na namang half wave? It is due to the fact na mas maganda ang full wave kaysa sa half wave in terms of ripple. Kasi sabi dito, kapag full wave rectifier, mas malaki yung DC value mo, kaya mag magiging maliit ang ripple factor mo. Okay, ano po ba yung ripple factor? Ripple factor po yung naging indicate ng effectiveness ng filter DC. Sabi, tingnan nyo muna yung formula, AC voltage over DC voltage o yung VRRMS over VDC. Siyempre, ano nga mas gusto mong ripple? Mas maliit. Okay? Bakit mas maganda ang filter, uh, ang full wave? Kasi sabi dito, ang full wave rectifier ay mas malaki ang DC. At kung ibabalik ko, kung mas malaki itong DC voltage dito, mas malaki yun nandito, lumaki ito, anong effect dito? Bababa kasi inversely proportional. So, pag laki nito, mas pagganda nito. Pag liit nito, pag liit din nito. Kasi directly naman dito, inversely naman dito. So, familiarize yourselves with the formulas because problem solving po ito. And theory. So, ito na lang. Huwag nyo nang sauluhin. Pag half wave, anong ripple natin? 121%. Kapag full wave, anong ripple natin? 48%. So, kung nakita nyo, 121% versus 48%, di ba napakalaking improvement? Kaya po tayo nagkaroon ng full wave rectifier. Problem solving. A full wave rectifier signal of 18V peak is connected to a 400 microfarad filter capacitor. What are the ripple voltage and the DC voltage across the capacitor at a load of 100 milliamperes? Calculate also the ripple factor. So, piligay po doon sa problem natin na ang rectified signal ay 18 volts V peak. So, yun yung maximum natin. At the same time, binigay ang value ng kapasitor, which is 400 microfarad. Binigay din ang value ng current natin, which is 100 milliamperes. Ang pinapahanap po sa atin ay voltage across the kapasitor. So that is VR RMS, ripple voltage na RMS. Pinapahanap din sa atin ang um, VDC tsaka ang ripple factor. So, this is, sorry, this is the voltage across the capacitor. This is the RMS voltage. So, VR, RMS, is equals to IDC, formula-based lang po, 2 square root of 3 times FR times C. Ngayon, meron kang IDC, meron kang kapasitor. Ang wala mo lang ay ripple frequency. 
Okay? Sinabi, una-una sa problem, full wave. Kapag full wave, ang ripple frequency is twice ng input frequency. Pero may sinabi ba tayong input volt, uh, input frequency? Wala po. Pero matik ka, kapag nasa Pilipinas ka, 220 volts, 60 hertz. So, ripple frequency is twice ng 60 hertz o simply 120 hertz. So, substitute lang natin. IDC is 100 milliamperes. So, yung kalimutan, milliamperes po ha. 2 square root ng 3 times 120 times 400 microfarad. Okay? At kapag sinawad natin yan, approximately 0.6 volts RMS po yan. Tandaan nyo, RMS yung sinold natin. Okay? Next is the VDC. VDC is equals to VM union minus ripple voltage pero peak value. Okay guys, peak value po ha. We have this formula na ang VR RMS ay equal sa VR na peak over square root ng 3. So, cross-multiply mo lang, makukuha mo na ang VR peak ay VR RMS na square root ng 3. And by using that relationship, masasob na natin kung ano ang VDC. Kasi VDC is VM which is 18 minus VR RMS na square root ng 3. So, 0 0.6 times square root ng 3. And approximately, that is equal to 16.96 volts DC. Ngayon guys, huwag na huwag kayong magpuputol sa pagkocompute ha. Store, store lang po. Next is the ripple factor. Ripple factor is equals to VR RMS over VDC. VR RMS is 0 0.6 while VDC is 16.96 volts. At masasolve natin times 100% that is 3.53%. So again, formula based lang po ito. Kung hindi mo alam yung formula, medyo mahihirapan ka po talaga. So i-utilize mo lang yung formulas na alam mo para masolve mo yung mga unknowns natin sa problems natin. Ang um, pinakamagandang gawin mo na, parang pag-solve lang natin all, list down mo lahat ng given, list down mo yung unknown, and alamin mo lahat ng formulas na related sa unknowns. At yun yung gagamitin mo para masolve mo lahat. So again, guys, this is the example problem. Copy your notes. Next example, using a DC and AC voltmeter to measure the output signal from a filter circuit, we can obtain the readings of 25 volts DC and 1.5 volts RMS. Calculate the ripple of the filter output voltage. So, doon sa problem natin, directly sinabi na na ang um, na gumamit tayo ng voltmeter at ang na-measure natin na DC voltage ay 25 volts at ang AC voltage ay 1.5 volts. Remember that the ripple factor is AC voltage over DC voltage o yung VRRMS over VDC. So that is 1.5 divided by 25 times 100% that is equals to 6% ripple. So, ang ripple factor natin ay 6% lamang po. Okay? So, copy your notes. Next type of filter is the RC filter. So, RC filter, dahil kung ang C filter ang gamit ay kapasitor, ang RC filter ang gamit is resistor and kapasitor. So, yun na lang yung alamin niya. Yeah.
As you can see, there's a resistor and capacitor. Next, sa electronics kasi may mga martyr na components. Tulad na lang nito, si bleeder resistor. So, used to aid filtering discharge of any capacitors in a power supply that might otherwise remain charged when AC power is removed. Again, used in aid filtering and discharge. Kung napapansin nyo, merong may mga charger na umiilaw. Kapag tinanggal yung si charger, umiilaw pa din siya. Kasi po, si capacitor may laman pa pong charge. Kapag wala ka pong bleeder resistor, sabihin natin wala tong bleeder resistor na to. Kapag nag-discharge po yan, marireverse ang polarity at masisira yung mga components mo dito. Kasi, ganun po si capacitor, mag-charge, mag discharge parang iinom, susuka, iinom, susuka. Ganun po si capacitor. Kapag wala si bleeder resistor, na handang tumanggap ng lahat ng yun, masisira po. So, yun po ang purpose ni bleeder resistor. Para siya yung tumanggap ng discharge ni capacitor. So, tapos na tayo ng filter. So, let's move forward. Again, yung AC natin kanina na napakalaki ng value, in-reduce natin. After nating ma-reduce, ni-rectify natin para maging pulsating DC. At gusto nating medyo tumuwid pa. So, medyo nababanad natin ng konti. So, after ng regulator, ang ina-expect natin, smooth DC na yan, regulated na po. Regulated, ibig sabihin kung meron ka ditong 8 volts, i-regulate mo yan para mas maging 3 volts, 5 volts, pero not higher than 8 kasi 8 yung pinasa mo. Alam mo, maglabas ka ng mas mataas. Again, power supply tayo, hindi amplifier. So, voltage regulator, hindi na kailangan pakalaliman, nagre-regulate po ito. At ang gagamitin nyo ay IC voltage regulator or integrated circuit. Ganito na po yung kaliit. Hindi nyo na makailangan mag-design ng, ng sariling circuit. Bibili na lang kayo nito, siya na yung bahala. May dalawa tayong type ng regulator IC circuit. I IC. Fixed, tsaka variable. Fixed, yun na. Variable, adjustable na babago mo. So, you have under the fixed series, the 78 series and the 79 series. 78 kapag ang output mo ay positive at 79 kapag ang output mo ay negative. At syempre, kung may fixed, meron kang variable or adjustable. So, kapag LM317 series, you have a positive output. Kapag LM337 series, you have negative output. So, basically, ano ba ang ginagawa ng isang voltage regulator? Meron akong input voltage na mas mataas at i-regulate ko yun sa mas mababang voltage. Again ha, mas mataas, mas mababa. Hindi posibleng mas mababa to kaysa sa dito. So, paano mo malalaman kung anong output ng isang voltage regulator IC mo? Kapag bumili ka ng LM7805, since 78 series siya, ibig sabihin nun, positive. Kung 05 ang binili ko, 5 volts ang nalabas dyan. 78, positive. Paano kung 06, edi positive 6. At kung babalkan nyo to, kailangan mas mataas to, ba? Meron po yung minimum value. Kung LM7805 to, nagpasok ako ng 3 volts, ang lalabas dito, 3 volts. Hindi po pwedeng 5. Kung nagpasok ako dito ng 6 volts, hindi porke mas mataas siya kaysa, hindi porke mas mataas siya, i -re na niya. Kasi meron na nga tayong minimum input voltage na nandito sa table na to. So, for LM7805, ang minimum voltage mo is, na ipapasok dapat ay 7.3 volts. Unless otherwise, hindi po yan mariregulate. So, that's the 78 series. This is the 79 series. Nasa handouts nyo lang din naman po ito. Next, may tinatawag tayong drop-out voltage. Yung drop-out voltage natin, 
ay difference lang ng pinasok natin tsaka inilabas natin dito. Next, yung tinatawag nating adjustable voltage regulators. Again, kapag LM317, positive adjustable yan. Kapag 337, negative adjustable po yan. So, adjustable ibig sabihin, pwede mong mapagub, pwede mong bagu-baguhin yung output voltage mo. Tulad ng ginamit nyo sa laboratory natin, yun po yun. So, formula po natin, para makuha natin yung output voltage, reference or V-reference voltage or reference voltage quantity 1 plus R2 over R1 plus adjustable current times R2. Si R2 po ay itong nasa baba. At anong schematic symbol yan? Si schematic symbol po yan ng isang varistor or variable resistor. Kailangan nyo din pong alamin ang value ng reference voltage which is 1.25 volts at ang adjustable current which is 100 micro amperes. Hindi po ito binibigay kasi matik dapat pong alam ito. So, paano to naging adjustable? Since varistor to, varistor si R2, variable resistor, pag binawag ko ang value nito, lahat ay fixed, magbabago po ang aking output voltage. So, let's try a problem. Determine the regulated voltage of a typical LM317 IC adjustable voltage regulator circuit with R1 240 ohms and R2 2.4 kilo ohms. And the answer is approximately 14 volts. Now, let's move on to voltage regulation. We have two types of load regulation, of voltage regulation. You have the load and the line. Pag sinabi natin load regulation, amount of the DC voltage changes between the no load and loaded conditions. Pag sinabi natin no load, um, di ba yung power supply, bago ako magpasok or bago ko ikabit siya sa breadboard, ang ginagawa ko muna, ipinapasok ko muna yung probes ng voltmeter ko sa output ng aking volt, ng aking power supply para i-measure ko muna yung gusto kong output. So, kung nakita nyo, wala naman tayong nakakabit na kahit ano except sa voltmeter. Yun yung tinatawag natin no load. And then, kapag nakuha ko na yung gusto ko, say for example, 5 volts, ikakabit ko na yun papunta sa aking breadboard. Yung breadboard ko, yung circuit ko doon, yun yung load ko. Kaya lang, nakita nyo din sa experiment natin, sa lab natin, na kapag nag-measure ulit ako using voltmeter, yung kanina ng wala akong nakasalagay, 5 volts, medyo nababawasan na ng konti. Tama po ba? Kasi yun yung karakteristik ng isang power supply. Kasi walang perfect na power supply. So, kaya may tinatawag tayong load regulation. Ang load regulation ay voltage sa no load, ibig sabihin wala ka nakakabit, minus full load, all over full load. So, mnemonics na full full. Na full full. O ulitin ko ha, na full full. No load, full load, all over full load. At anong gusto mo ng load regulation? Mas gusto mo na 0%. So, bakit? Kasi gusto mo no load tsaka full load parehas lang. Kasi ayaw mo ng may malaking change. Okay, so that's the ideal value, 0%. While pag sinabi nating line regulation, ito yung pagbabago-bago or change in output over change in input. Kasi alin ba yung input voltage natin? Ang input voltage po natin is yung 220 volts natin mula sa wall socket natin. And that is not a constant 220 volts. Kaya nga ang sabi dun, di ba, effective value or root mean square. Kasi yung effective na napapakinabangan natin. At kung nagpabag, nagpapabago-bago yun, dapat yung output mo hindi magpabago-bago. Dapat constant lang yun. Kung ang gusto mo constant, ang change mo dun, zero. So, ano magandang value ng line regulation? Again, zero percent po. So, review lang. 
the power supply block diagram, you have the transformer, the rectifier, the filter, and regulator. Yung voltage natin, paulit-ulit, na malaki, paliliitin natin, papasok ng rectifier para ma-rectify at para maging pulsating DC. Baba natin ng konti using filter. At yung nabanat natin na medyo patuwid na, ay i-regulate na natin at yun, makikita na natin yung diretsyo natin gusto. Yung tuwid na tuwid. Okay, at again, yan yung circuit natin ha. Yan. Ng power supply. Yan po yung gagawin nyo ha. So, thank you for listening. I hope nag-take down kayo ng notes at gamitin nyo yung advantage na may video para mas makapag-review pa. Keep on learning guys. God bless. Goodbye. Your notes. So, binigay dun sa problem sa atin, R1 is 240 ohms and R2 is 2.4 kilo ohms. Pinapahanap sa atin ang output voltage ng isang LM317 voltage regulator. Kung ito ay isang LM317, ito ay adjustable or variable. Ibig sabihin, pwede mong mabago-bago yung values. So, to get the output voltage and positive pala siya, matagdag ko lang. That is V reference times 1 plus R2 over R1 plus adjustable current times R2. Okay? So, reference voltage, kapag hindi binigay, 1.25 volts po yan. 1 plus 2.4 kilo ohms over 240 ohms plus IADJ, kapag wala pong binigay, 100 microamperes po yan. And that the value of R2 is 2.4 kilo ohms. At kapag sinold mo yan, your output voltage is approximately equals to 14 volts. So, ganyan po mag-solve ng LM317. Paano naman po pag LM337? Ganyan pa din po, kaya lang ininegative mo yung output voltage mo. Kasi ganun po ang LM337. So, copy your notes and aralin nyo yung formula. Okay?